Anche quest'anno, da più di 600 anni, si è svolta la tradizionale Fiera delle Grazie, rispettando il delicato equilibrio tra profano e sacro, con tre temi dominanti, a partire dalla quarantesima edizione del concorso dei Madonnari. Quest'anno per la prima volta faremo un coordinamento fra tutti gli organizzatori di manifestazioni simili alla nostra e ci sono in tutto il mondo, verranno dall'America, dal Messico, verranno quest'anno anche dall'Australia, poi avremo ovviamente Olanda, Germania che già da tempo hanno una tradizione, Spagna e vedremo un pochino di coordinare tutti assieme eh, delle linee comuni, specialmente per la definizione di che cos'è la tecnica madonnara, perché si sta diffondendo massicciamente l'uso dell'acrilico, che non è del sagrato delle grazie. A grazie ci sono solo gessetti che l'acqua porterà via. In questo ambito è stato ricordato Toto De Angelis, che qui cominciò a dipingere nel 1978. L'altro filone è quello della solidarietà, Ecco quindi una lotteria pro terremotati, il denaro inizialmente destinato ai fuochi sarà devoluto a loro favore e un evento speciale per la serata conclusiva. Un concerto diretto dal maestro Anselmi che vedrà la partecipazione di tutti i sindaci, di tutti i rappresentanti dei comuni mantovani e sarà presente anche il presidente della provincia Pastacci e questa manifestazione verrà chiusa con Fratelli d'Italia, mai come questa in circostanza, inno alla fratellanza appunto. Per la lotteria a favore dei terremotati e anche i buoni benzina dell'AIS, come spiega il vice direttore dello stabilimento Fausto Ponti. Fa parte del, dell'impegno sociale che l'AIS ha assunto eh, per tutto ciò che riguarda Mantova. È un contributo vero, reale, eh, da dare all'organizzazione eh, e si tratta di buoni benzina da ritirare nel vicino eh, distributore di Castellucchio. È un piacere anche per me sapere che, che l'azienda sulla quale do, dove lavoro eh, contribuisce anche a questa manifestazione. La solidarietà continua dopo le 2500 bottiglie d'acqua raccolte per chi è rimasto senza casa. Mancava acqua potabile alle famiglie che purtroppo non, non potevano più rientrare nella, nelle case a causa del terremoto. In pochissimo tempo eh, abbiamo raccolto, anche su eh, iniziativa dei lavoratori della, della IESA stessa, abbiamo raccolto eh, più di 2000, 2500 bottiglie d'acqua e sono state prontamente consegnate alla protezione civile nel nostro paese di Moto. l'edizione 2012 dell'antichissima Fiera delle Grazie. Sin dal pomeriggio nel Borgo Mariano si sono rivissute atmosfere medievali grazie ai figuranti in costume della Compagnia d'Arme Zoiosa. Una presenza che offre ai visitatori un assaggio di quella che era l'antica struttura di polizia locale mantovana del 400 che proprio in occasione della Fiera dell'Assunta aveva il compito di sventare furti e qualunque cosa che potesse turbare l'andamento della festa. La Fiera ha preso ufficialmente il via della Madonna sulle sponde del lago dove il sindaco di Curtatone Antonio Badolato ha fatto gli onori di casa di fronte alle numerose autorità presenti, dalle forze dell'ordine ai sindaci della provincia, assieme a Monsignore Gidio Caporello. Momenti solenni e di devozione, qui da sempre fa da contraltare la faccia più profana dell'antichissima fiera, quella più godereccia, fatta di cotechino, ma anche di enormi porchette e panini con la salamella, serviti nonostante il caldo torrido e usando pure qualche accostamento azzardato. Tutto quello che si può trovare appena ci si lascia alle spalle è la piazza del santuario. La via dei moderni pellegrini che si recano alle grazie alla stricata di continuità e tentazioni, peccati di gola, cui è difficile resistere, anche se in fondo con la festa è lecito concedersi qualche strappo alla linea e al portafogli, lasciandosi stuzzicare dall'offerta multicolor delle bancarelle. Ce n'è per tutti i gusti, dai giochi alla biancheria, sino all'immarcescibile mastella per il bucato. Già dal mattino i più curiosi si sono addentrati nelle vie del borgo, con bancarelle e stand ancora in allestimento, ad accogliergli gli ambulanti che si preparano al tour de force di Ferragosto. C'è chi affida loro la propria chioma per una nuova conciatura e chi resta rapita dalle strabilianti performance illustrate ad arte di un nuovo utensile da cucina. La Fiera delle Grazie è tutto questo, sacro e profano, solenne e frivolo, ma sempre con gusto.
Come sempre i madonnari arrivano da tutto il mondo. Quest'anno a contendersi il primato dei chilometri fatti per raggiungere Grazia sono una delegazione di madonnari australiani e questo giovane di 16 anni che arriva dal Perù. È la prima volta che vengo in Italia ed è la terza che lascio il mio paese dove frequento la scuola d'arte. Sono già stato in Colombia e negli Stati Uniti. Qui è tutto bellissimo, l'arte, i posti da visitare, è tutto stupendo, mi tocca il cuore. Questa madonnara arriva invece da San Diego, in California. È la mia prima volta qui e ne sono entusiasta. Grazie è famosa in tutto il mondo perché è la più antica rassegna per madonnari. Ora c'è un festival anche in California, gemellato con la fiera. Per quello è importante per me essere qui. E poi amo l'arte italiana e anche le persone, il cibo qui sono fantastici. Accanto a chi debutta ci sono anche i veterani come Gabriele Ferrari che non perde un'edizione sin dal 1983. Hai già deciso cosa, che disegno realizzerà? Eh, sto scegliendo perché io ehm, sono stato selezionato insieme ad altri sei artisti per fare un'opera collettiva celebrativa del quarantesimo anniversario del concorso. Tutte esaurite le 150 piazzole, al punto che una trentina di artisti sono rimasti esclusi. 20 circa parteciperanno comunque fuori il concorso. E proprio le nuove regole per le iscrizioni hanno sollevato polemiche, come racconta questa ragazza di Venezia. Già diversi anni che vengo e vorrei insomma riuscire anche quest'anno a avere la piazzola, se si riesce. Non che ci siano troppe piazzole prenotate, perché non si capisce il motivo, dato che sono qua dalle 10. Però, insomma, boh, vediamo anche quest'anno come, come sarà. Polemiche a parte, tra i madonnari che si metteranno all'opera da adorando non stop sino al tramonto di Ferragosto c'è attesa ed emozione. Da dove venite? Brescia. Prima volta che vieni qua ai madonnari? Sì, prima volta. Cosa ti aspetti? Paura. <ride> no, non lo so, una bella esperienza, vediamo. qui che sono nato come madonnaro fra, fra la manifestazione della piazza e la strada sono due cose ben diverse in strada i madonnari stanno scomparendo perché lavorano troppo e guadagnano molto poco Se gli piace la pittura e la bellezza di toccare col, con le mani, creare le forme col gesso, io penso che per me è una delle più grandi sensazioni che uno ha. Madonnaro ed è impossibile non pensare a Toto De Angelis in arte straccetto, il più popolare tra le centinaia di artisti del gessetto che in 40 anni hanno solcato il sagrato del Santuario delle Grazie. Straccetto se n'è andato quasi un anno fa ma nessuno lo ha dimenticato. Grazie è stato ricordato proprio attraverso quell'autobiografia Io straccetto artista di strada, edita da Sometti, cui il Madonnaro aveva affidato la storia della sua intensa e difficile vita. A ricordarlo oltre alle autorità, i familiari di Roma e i tanti amici che si era fatto a Mantova. Negli ultimi quattro anni sono stata la persona persona che Toto ha vissuto di più e per me gioia immensa, dato che non vivo neanche più in Italia, aver visto la presentazione del libro in anteprima perché io due anni fa l'ho ricevuto da Toto, un plicco di carta che è saltata fuori dalla sua nuvola bianca, ovvero la sua casa, il suo furgone. Io ho voluto molto bene a Toto e non riesco a dire che è morto perché Toto è con noi, tant'è che ieri sera con i suoi fratelli, i suoi nipoti ci siamo fatti di quelle risate a casa mia con una spaghettata dell'ultimo momento pensando a Toto, quindi Toto è vivo, Toto è qui alle grazie. Un tributo d'affetto quello a straccetto apprezzato dalla sorella. L'unica cosa che diceva lacrime è non piagne, non piagne, ma che te do, non piagne, lacrime è l'unica cosa che dico grazie a tutti, grazie, 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 un bacione a mio fratello. Da Roma è arrivato anche il titolare del bar 7 della Fiction i Cesaroni, dove Straccetto passava ore a giocare a carte, infastidito non poco dal clamore televisivo. Ah, era conosciuto da tutte le parti, lei pensi che al locale mio viene gente da Brescia, Tante volte c'è la foto sua là, dice, dice ma conoscete questo signore? Dico, beh, un pochino, dico, sa. 
Chi ricorda bene Straccetto è Romeo Nicoli della Pro Loco, presidente della prima edizione targata 1973. Lui non è, non è iniziato a venire a Grazie come Madonaro, lui veniva a Grazie a vendere la sua, i suoi sacchetti di lavanda e l'ha fatto per due o tre anni. Quando eh, mi ha, mi, ci siamo conosciuti, ci siamo presentati, eh, ha saputo che io ero presidente della, della Proloco di allora e l'unico mezzo che avevamo eh, era quello di dare un, un, così, un pranzo a chi partecipava alla manifestazione pur di mangiare, detto, beh, allora anch'io partecipo. Non cercava tante cose, cercava l'amicizia, la, cercava il rapporto umano, cercava di essere coinvolti in qualche cosa che lo gratificasse. A ricordarlo è anche Cesarino Spezia. È una persona intelligente, molto intelligente, e i suoi argomenti e i suoi ragionamenti erano molto positivi, cioè non è che uno parlava tanto per parlare, e ehm, tra i madonnari, diciamo così, o io, questa caratteristica di madonnaro, cioè persona che ha vissuto sulla strada, quindi eh, i suoi argomenti erano anche, eh, diciamo così, proposti in modo duro, però li ragionava. Il concorso dei Madonnari della Fiera delle Grazie fa scuola in tutto il mondo. Nel Borgo Mariano quest'anno è arrivata infatti anche una delegazione del Chalk Urban Festival di Sydney. L'obiettivo, racconta la direttrice della manifestazione australiana, è quello di carpire i segreti del concorso di grazie. Assolutamente. Il nostro festival esiste proprio grazie al vostro. Molti dei miei amici artisti vengono qui da anni e parlandomi di grazie mi hanno detto perché non organizzi qualcosa di simile e così l'ho fatto. Questi giovani di Sydney non saranno semplici osservatori. Con loro c'è anche la più nota artista del gessetto d'Australia, Jenny McCracken, che parteciperà al concorso, mentre il resto della delegazione girerà un documentario sulla rassegna dei Madonnari e l'antichissima Fiera delle Grazie. Vogliamo raccontare com'è il festival per Madonnari più antico e importante del mondo. Questo posto è meraviglioso, siamo qui da sabato e in questi giorni abbiamo visto il borgo riempirsi pian piano. È davvero uno spettacolo e vogliamo che tutti in Australia lo sappiano. Gli australiani però non sono gli unici. A Grazie sono arrivate anche altri organizzatori di festival di Madonnari, come osserva il numero uno di Palazzo di Bagno. Oggi il fatto che a Mantova vi siano anche delegazioni di altri paesi eh, che lavorano, che stanno investendo sul, appunto, sulla pittura da strada, eh, su questa forma particolare dal, partita da, da Grazie ben 40 anni fa, sia veramente un segno importante di quanto questo evento rappresenti un grande evento del, di Mantova e di tutto il suo territorio. Evviva la Fiera delle Grazie che mette tutti d'accordo con una fetta di cotechino a chiunque. Cosa sarebbe la Fiera delle Grazie senza il cotechino? Emozionante e evocativa per i fedeli ma anche appetitosa per i golosi che ogni anno non vogliono rinunciare a un saporito panino con il cotechino diventato un simbolo dell'accoglienza mantovana. Il pane e il cotechino sono le robe più semplici, più belle, sono quelle che accomunano come è la comunità che arriva alla nostra fiera così importante, che faccia caldo o che non faccia caldo quando la roba è buona, la roba buona la tira, cioè nel senso che quando la roba è buona ha successo. Quasi sei quintali di cotechino cucinati quest'anno da Fernando Aldeghieri e Daniela Bellintani, la maggior parte destinati a farcire succulenti panini. C'è la possibilità di avere un panino con due fette di cotechino o con una fetta, perché non tutti insomma, si vogliono riempire, poi c'è dell'altro da assaggiare durante la, durante la fiera. Cos'altro c'è di buono da assaggiare durante la fiera? Noi serviamo tortelli di zucca a tavola, i maccheroni con lo stracotto, il risotto alla pilota e le tagliatelle con l'anitra. Poi eh, lucio in salsa, stracotto, i piatti più tradizionali della nostra cultura contadina mantovana. Un morso nella tradizione che contagia visitatori mantovani e non, e anche noi non resistiamo alla tentazione. La giornata qua alla Fiera delle Grazie è proprio questo, il panino col cotechino. Provare per credere.
solo auto, ogni mezzo è buono per recarsi alla Fiera delle Grazie e regalarsi un ferragosto indimenticabile. Chi viene in bici, chi addirittura a piedi come gli appassionati dell'associazione Nordic Walk in Mantova che questa mattina si sono recati al santuario e dopo l'escursione armati dei loro bastoncini sono rientrati in battello, dandoci il cambio con un gruppo, coincidenze del caso, di marciatori di Verona che ha provato l'emozione di raggiungere le grazie dal lago superiore tra fiori di loto e sensazioni indescrivibili. È una cosa stranissima, è sembra di vivere in un altro mondo secondo me, però è veramente eccezionale. Unica, unica perché non ho mai visto una cosa del genere. Io ci sono già stata qui, però non ricordavo bene, questa volta con la spiegazione del Signore è stato meraviglioso. Fantastico, in 63 anni di vita è la prima volta che vedo una roba così... Un entusiasmo quello dei turisti arrivati alle grazie da fuori provincia che diventa anche un invito per tutti a provare questa emozione. Era un paio di, di decine d'anni che non venivo qui sui, sui laghi e trovare queste bellissime piantagioni di loto è una cosa meravigliosa, è una cosa veramente incredibile, e dovrebbe solo essere più divulgata, ecco, direi. Bisogna fare questa, questo giro, insomma, prendersi conto di quanto è bello e meraviglioso. E poi adesso lo spettacolo continua. E adesso lo spettacolo continua. Passare ore sul sagrato del santuario e dipingere immagini sacre senza mai fermarsi, neanche quando il sole picchia duro quando cala la notte. E sapendo che il proprio capolavoro non resisterà al primo accenno di pioggia o vento. Un lavoro stoico quello dei madonnari, dietro il quale c'è passione ma anche spiritualità, come osserva Monsignor Egidio Caporello, che da sempre osserva e apprezza l'opera degli artisti del gessetto. Io li guardo seduti a terra la notte e quant'altro, no? e poi li conosco quasi tutti. Cosa hanno dentro per fare un'esperienza di questo genere? La voglia di esprimere il meglio della vita, e il meglio in questo caso di una vita assegnata dai segni cristiani, mai contenti, quindi disponibili a cancellare perché domani si farà un'altra cosa e si farà meglio e si continuerà a cercare. Questa è una parabola della vita e della vita cristiana. Non si è mai arrivati, però si esprime sempre al meglio e poi se qualcosa non c'è o è, si cancella ma si riprende e si rifà, mettendo a frutto il patrimonio acquisito o perfino gli errori che inevitabilmente compiamo. È una spiritualità che trasuda senza pretesa di chiamarsi tale. Sveglia prima dell'alba, messa a spuntino, poi in fila per ammirare le Madonne, tra sacro e profano la Fiera dell'Assunta. Non esiste in provincia manifestazione più evocativa, dice il sindaco, che per i terremotati ha stravolto l'organizzazione. Quest'anno a tutti gli elementi consueti si aggiunge anche questo indirizzo di solidaristico, la volontà cioè di ricordare ed è soprattutto domani sera con un concerto e con una raccolta di fondi i nostri fratelli, i nostri concittadini mantovani colpiti dal terremoto. Tutti promossi gli artisti. A me pare sempre che le opere abbiano un grande valore espressivo, e che siano ricchissime di colori e soprattutto facilmente interpretabili al di là dei, dei, dei registri, dei canoni estetici, delle forme d'arte consuete. Cioè a me eh, personalmente piacciono e le godo. Prima del patchwork dei dipinti, in prossimità del palco, un'opera dedicata al quarantesimo anniversario dell'incontro dei Madonnari, sull'asfalto l'evoluzione del concorso. Dal Ferrari che rappresenta il classico, all'America, all'Asia, alla Germania e al Bottoli che rappresenta proprio l'evoluzione finale. E invece c'è un'altra piazzola che ha partecipato con noi, che è il Toto. In questo senso c'è il Toto perché abbiamo voluto fare una presenza viva, una presenza attiva, una presenza è regolarmente iscritto, è la piazzola numero 7, è lì, è tutta notte che suona la campana, dunque è lì. Ai premiati, così come ai membri della giuria, andrà la terza di cinque incisioni di Gerolamo Tregambe. In occasione appunto dell'incontro Madonnaro eh, promuove, confeziona questa opera che rappresenta in varie angolazioni il santuario e la valle. Un convegno per celebrare i protagonisti della Fiera delle Grazie, i Madonnari, è quello che si è svolto nell'antico foro Boario per ripercorrere i 40 anni di storia del concorso Fiorello Chiello dell'antichissima Fiera. La vicenda dei Madonnari è, è essenziale per lo svolgimento della Fiera e per il successo della Fiera, ben ricordando e ben sapendo che è questo elemento profano, ludico di intrattenimento artistico 
che però si affianca all'altra all componente essenziale che è il culto di Maria e la devozione mariana. Tra i membri della Proloco, motore della fiera, è ancora vivo il ricordo della prima pionieristica edizione del concorso targata 1973. Indubbiamente ha portato un incremento notevole alla fiera, ripeto, alla fiera di Grazie che all'epoca stava semando. Siamo partiti con sette persone il primo anno, eh, non conoscendo niente, nessuno. Era ovvio che il primo, il primo madonnario che ha vinto lo ricordo, è stato Prisciandaro e di Madonari c'erano due, lui Prisciandaro e Nicolino Picci. Eh, Prisciandaro poi è stato ospite a casa mia perché allora non c'era nessuna possibilità di poter ospitare, non avevamo finanziariamente non avevamo nulla da, 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 da poter spendere. Accanto al delegato vescovile per beni culturali, Monsignor Giancarlo Manzoli, a spiegare come il concorso dei Madonnari si è cambiato in 40 anni alla storica dell'arte Paola Artoni dell'Università di Verona. Si è partiti negli anni 70 con una manifestazione naif, se vogliamo, un po' improvvisata, con una grande energia da parte dei volontari della Proloco che hanno rintracciato queste figure che erano un po' considerate dei barboni, degli artisti di strada. Nel tempo tutto questo è cambiato, è arrivata l'Accademia, sono arrivate le scuole, è arrivata la formazione, sempre più il Madonnaro oggi è un artista specializzato, ben consapevole eh, del suo ruolo, delle tecniche e del mondo che eh, si può dire proprio a tutti gli effetti uno spettacolo popolare. Col tempo si è evoluta anche la tecnica pittorica di quest'arte, tanto effimera quanto suggestiva. La tecnica pittorica si è evoluta, si è passati dai grandi maestri pugliesi degli anni 70 che usavano uno sfumato soprattutto come eh, elemento caratterizzante di grande morbidezza, con grande fatica anche proprio l'uso dei polpastrelli che quasi sanguinavano alla fine del lavoro. E si è arrivati sempre più alla tecnica del tratteggio, oggi siamo a un ibrido. Eh, ci sono degli artisti ormai bravissimi che riescono a sfruttare gli elementi prospettici e dare un effetto di tridimensionalità. Il primo è stato Kurt Wenner negli anni Ottanta, oggi abbiamo la generazione seguente, soprattutto delle ragazze, perché i madonnari potremmo ormai dire che sono le madonnare in larga parte, perché ormai è caratterizzata da questo aspetto, e sono persone che sono ormai in grado di catturare con gli occhi contemporanei l'interesse del pubblico. Arrivano dall'Australia e dal Messico due dei trionfatori del quarantesimo incontro nazionale dei Madonnari, incontro che si conferma internazionale, come ha sottolineato più volte la voce della manifestazione Eli De Pizzi. All'australiana Gianni McCracken è andata la medaglia d'oro tra i Madonnari semplici, il messicano Juan de Svera è salito sul gradino più alto del podio tra i Madonnari qualificati, ma è stato anche l'artista preferito dalla giuria popolare, 1628 i votanti. Mantovana la prima tra i maestri, Ketty Grossi, autrice di una rielaborazione della pietà di Roberto Ferri. Io ho visto questo soggetto iniziale, appunto, che è questo dipinto di Roberto Ferri e rappresentava appunto questa figura dell'uomo, molto simile a un Cristo, ma in realtà è un ragazzo, con queste due figure ehm, semi-angeliche. Dico semi perché nel dipinto originale non avevano abiti, avevano le ali molto piccole, nascoste. E invece anche i miei amici sanno, appunto, a me piacciono queste ali degli angeli che avvolgono e quindi l'ho reinterpretato vestendo gli angeli, modificando un po' le anatomie. L'opera è stata ritenuta dai giurati esemplare per lo studio dei corpi. I colori virati rendono gli angeli metafisici contrastando con la figura centrale, fisica e terrena. Decisione difficile ma unanime. La giuria ha dovuto scegliere tra partecipanti agguerriti, dotati di tecnica e creatività, ma alla fine la scelta di Catti Grossi non ha diviso. Non è stato facile perché il livello quest'anno è stato molto alto, però alla fine è passata quasi all'unanimità questa decisione perché era un'opera molto particolare, un uso del colore molto sapiente per dare un messaggio insieme antico e moderno. Quindi un'opera veramente forte che ci è piaciuta tanto. Nelle opere tanti richiami all'attualità. Abbiamo quattro opere almeno sul terremoto, abbiamo i morti in mare, eh, delle viaggi della speranza. Non si poteva rimanere lontani dall'attualità. C'è una Madonna delle Grazie che veglia su Mantova eh, con l'evocazione del terremoto. Eh, ci siamo anche noi, facciamo parte della realtà e non si può rimanere fuori.
benvenuti a tutti i cittadini che affollano non soltanto questo parterre ma tutta la piazza ma in modo particolarissimo alle autorità e le autorità questa sera sono eh, gli amici sindaci di tutta la provincia di Mantova e li saluto tutti personalmente, i sindaci, i loro rappresentanti, saluto la vicepresidente della provincia di Mantova, saluto anche me, Monsignore Egidio eh, Caporello e il rettore del, de, del nostro santuario Don, Don Lucchi. Eh, sono veramente contento della presenza di tutti voi, soprattutto di vedere tantissime fasce tricolori qui tra le prime, tra le prime file. Eh, siamo nel momento della chiusura della Fiera delle Grazie che ha avuto tanti momenti eh, significativi. La Fiera si muove lungo un unico eh, canovaccio che dura ormai da 600 anni, ma ogni anno evidentemente ci sono degli elementi di novità. Quest'anno abbiamo ricordato ad esempio il quarantesimo anniversario dell'istituzione, qua su questa piazza, su questo sagrato del concorso dei Madonnari. Sono state tantissime le iniziative che hanno animato il borgo per queste quattro giornate, ma devo dire che se c'è un elemento distintivo, un eh, aspetto caratterizzante di questa Fiera delle Grazie, beh, è, è, è il fatto che la Fiera sia stata percorsa tutta dal tema della solidarietà, che non è stato l'unico tema affrontato, ma certamente è stato quello che ha più toccato emotivamente le corde del nostro sentire, del nostro Cuore. Quando parlo di solidarietà evidentemente mi riferisco alla solidarietà ai cittadini mantovani che sono stati colpiti il 20 di maggio e il 29 di maggio di quest'anno dagli eventi sismici che tutti conosciamo con le conseguenze disastrose che sappiamo bene. E allora il comune di Curtatone ha immaginato di eh, eh, assumere determinate iniziative anche di natura economica che rispondono alla necessità di raccogliere dei fondi, quindi una lotteria quindi un risparmio di spesa sui fuochi artificiali che non sono stati fatti eccezionalmente quest'anno, che sono sostituiti da questa manifestazione che saranno tutti devoluti ad un micro progetto, a finanziare un micro progetto che andremo ad individuare poi e che dà il senso da un punto di vista pratico di, nostro, di questa nostra vicinanza, di questo nostro sentimento di fratellanza. Ma credo che l'aspetto più significativo sia proprio il concerto di questa sera, perché è un concerto che vede tutta la mantovanità presente, tutti i primi cittadini eh, presenti e risponde ad un'esigenza non soltanto di carattere eh, come dire culturale ma soprattutto un'esigenza dello spirito un'esigenza spirituale che è quella che parla al, eh, al nostro sentimento abbiamo scelto come strumento di comunicazione un veicolo formidabile che è la musica la musica che è un linguaggio universale che riesce a parlare non soltanto all'intelligenza delle persone ma anche all'aspetto nostro emotivo e quindi un concerto che viene diretto dal maestro, concerta, eh, con, dal maestro, dal maestro eh, Daniele, concertatore Daniele Anselmi che guida l'orchestra del eh, Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Buscoldo. Ecco perché la musica e voglio dire, voglio anche soffermarmi un attimo sul perché del luogo, il sagrato. Questo è il sagrato del santuario che è un tutt'uno, è la parte esterna del Santuario delle Grazie. Il Santuario delle Grazie con il suo eh, sagrato è il luogo tipico della devozione mariana non soltanto del comune di Mantova, non soltanto della città capoluogo ma di tutta la mantovanità. Allora per una volta questo luogo di culto che unisce tutti i mantovani ci unisce tutti all'insegna del sentimento di eh, solidarietà. E lo stesso atteggiamento, quello che ci porta a venerare la Madonna, è quello che in questo momento ci suggerisce dei sentimenti di fratellanza nei confronti dei nostri amici cittadini della bassa, della bassa Mantovana. E ancora, e l'ultima conclusione, l'ultima mia eh, osservazione, il concerto sarà poi chiuso dall'inno nazionale, che come è ovvio ascolteremo col massimo della devozione in piedi, ma perché l'inno nazionale? Non soltanto perché è appunto l'inno di Mameli, ma perché evoca dei sentimenti di unità e di fratellanza che mai, come in questa circostanza, si attagliano alla situazione che dobbiamo affrontare. Signori, grazie a tutti e buon concerto.
soffitto era crollato la settimana esatto. della prima scossa. Si rischia di avere veramente una situazione in piccoli comuni, in situazioni bene o male più gestibili rispetto a un problema come quello dell'Aquila. Io sto fuori, io non vado più dentro. Mi dispiace, io non vado più dentro. Visto che la situazione si è profondamente aggravata in tutto il centro e, e soprattutto nei luoghi che erano già stati colpiti e adesso in molti casi probabilmente di inagibilità. La facciata resistita. La facciata ma tutto il resto è andato giù. Dentro, dentro è giusto giusto giusto. ulteriormente. Eh. Foto E dopo queste immagini emozionanti diamo la parola al sindaco di Moglia, l'avvocato Simona Maretti. Buonasera a tutti, grazie al Comune di Cortatone per questo bellissimo regalo. Sono emozionatissima perché vedere queste immagini vi assicuro che evoca in me, in tutti noi, dei sentimenti molto forti, già vedere tutti noi sindaci nei vari momenti di incontro è uno degli elementi mh, davvero di importanza di questo evento. Come diceva il collega sindaco, la solidarietà, la fratellanza, le due parole che proprio credo si possano ben sottolineare rispetto ai nostri eventi sismici, perché nella drammaticità di questi eventi, di sicuro il filo conduttore è stata la solidarietà, l'unione, l'unità eh, tra noi sindaci che ci siamo trovati così in 448 a gestire delle situazioni quasi paradossali perché per quello che è la nostra tradizione, insomma il terremoto non rientra no? nel nostro immaginario collettivo, avevamo altri rischi, non certo il terremoto e quindi il 20 maggio è stato per tutti un fulmine a ciel sereno per essere generosi e non parliamo del 29. Eppure tutti quanti abbiamo cercato in noi, nelle nostre comunità, eh, la forza per andare avanti e come eh, vedete le nostre strutture sono lesionate, tutte le chiese, i municipi, le scuole, tantissime civili abitazioni in vario grado ma più o meno insomma i comuni almeno quelli eh, vicini all'epicentro hanno subito danni ingenti, il produttivo quindi di sicuro la situazione è stata fin dall'inizio drammatica e si è aggravata il 29 però siamo qua, abbiamo voglia 
di risollevarci, cerchiamo di farlo quotidianamente, il tema delle risorse è un tema estremamente importante e quindi anche tutte quelle che sono state le iniziative che abbiamo mh, accolto con grande gioia da parte del Mantovano, tanti comuni eh, che si sono avvicinati come al mio comune, a quelli eh, vicini, sono eh, come dicevo testimonianze importantissime così eh, comuni lombardi, italiani e questi sono gli elementi credo da cui partire per risollevarci perché da questo punto di vista non c'è dubbio, non ci siamo mai sentiti soli. Quindi io ringrazio per eh, questo momento che ci viene offerto, anche di così tranquillità, ehm, e chiedo a tutti veramente di, di continuare a starci vicini, perché eh, anche se abbiamo poco tempo, purtroppo sempre da, da dedicare, ma è davvero un tempo preziosissimo. Grazie. E ora diamo la parola alla vicepresidente della provincia di Manto, alla dottoressa Giovanna Marattelli. Buonasera a tutti, ringrazio Curtatone per avermi dato, aver dato la provincia il piacere di rappresentare un po' tutta la comunità mantovana in questa bellissima occasione di solidarietà, quindi un grazie davvero sincero, un grazie sentito che ci unisce, unisce tutti i sindaci della provincia, unisce la provincia di Mantova intorno al, ehm, alle fatiche, intorno all'impegno quotidiano che le nostre comunità colpite dal terremoto hanno sostenuto e sosterranno ancora nei prossimi tempi proprio per far fronte alle, alle mille difficoltà che eh, sono proprio da date dal, da questo evento così traumatico che come diceva Simona non appartiene alla nostra cultura di emergenza. Noi conosciamo le piene, conosciamo altre, ehm, altri problemi, altri rischi, ma la terra per noi è sempre stata una cosa sacra, nel senso che è quella che ci ha dato da vivere. La nostra terra, la nostra Mantova, la nostra provincia mantovana è una terra forte vocazione agricola e quindi da quella non ci aspettavamo potesse venire il rischio e il danno. Quindi nulla, credo, nella nostra cultura, nella nostra mentalità potrà essere ancora tutto come un tempo, anche nella fase di ricostruzione. Quindi credo che su questo serva ancora lo sforzo di tutti e la solidarietà di tutte le comunità, ma soprattutto l'impegno delle istituzioni a riportare almeno i luoghi significativi di quelle terre dove erano per mantenere delle identità forti che sono quelle che ci hanno consentito in questo tempo di gestire questa fase di emergenza così grande e così importante per tutta la provincia. Quindi lo sforzo massimo adesso è verso la ricostruzione, l'unità dalle istituzioni è alla ricerca di fondi e anche alla ricerca di soluzioni per facilitare i cittadini nel, nella fase di ricostruzione delle proprie abitazioni, credo che Mantova ce la possa fare perché il territorio mantovano è un territorio sano, coeso e forte della solidarietà, così come ha dimostrato Curtatone questa sera con questa iniziativa e con tutto questo contorno che è simbolo della mantovanità. Grazie. E ora il concerto Note di Solidarietà con il maestro Daniele Anselmi che dirige i cantanti e gli orchestrali dell'orchestra del Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Buscoldo.
Buonasera, buonasera a tutti, un applauso allora alla nostra splendida orchestra all'oboe di Laura Catana, il nostro oboe, e il nostro maestro Daniele Anselmi che accompagnerà questa sera l'orchestra. Come avete visto abbiamo cominciato con le note struggenti di Ennio Morricone dalla colonna sonora del film Mission. Viviamo negli Eti Calici. l'orchestra Verdi di Buscoldo, il soprano Felicia Bongiovanni e il tenore Manuel Pieratelli. Ed ora, come vi avevano annunciato all'inizio, un momento molto solenne perché l'orchestra, assieme a tutti noi, ai cantanti, eseguiranno l'inno d'Italia.
popolo perché si attivi raccollegaci un'unica bandiera una sveme di fonderci insieme già allora suonò stringiamo forte siamo pronti alla morte siamo pronti alla morte l'Italia ti amore 